哈喽，各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天我们聊一个什么旧闻呢？<笑>聊一下这个 CBA 假球的这么一个旧闻哈。那么最近呢，就是说 CBA 啊有一个新闻呢，引发了大家的一个争论哈。那么就是一个江苏肯尼亚和上海九世的一场比赛哈。那么这场比赛呢，实际上是季后赛的一场比赛，然后呢，前两场两队呢是打成一比一平，然后最后一场的话呢，谁赢谁能够晋级下一轮哈。但是呢，这场比赛呢，上海九世呢就一直在落后啊，然后呢，到最后的一分钟左右的时候呢，他还落后四分哈。然后这个时候呢，你就看江苏肯尼亚突然开始出现了各种离奇的失误哈。被上海九世队呢打出了十比零的小高潮哈、啊，就稀奇的就是呢，你对方打出了这个小高潮，你的主教练呢也不叫暂停，所以呢，当场比赛结束之后呢，大部分的球迷呢都围在球馆外面大喊假球哈。那么这个事情呢，其实是有一个来龙去脉的哈、啊，就是首先呢，就是上海九世的这个主教练李春江啊。是中国篮球的一个风云人物哈、啊，是一个非常知名的冠军教头啊。然后李春江这个人呢，其实和马布里呢有一定的私怨哈、啊，就是当年总决赛的时候呢，北京因为引进了马布里这一个外援哈、啊，结果实力非常的强，然后呢就拿了好几次的冠军。其中好多次呢，都是战胜广东队夺冠哈。然后呢，李春江呢经常会抱怨哈，说马布里上腿哈，什么上篮的时候都踢人，然后呢，结果裁判都不吹，然后甚至呢，有的时候呢，他还会指示那个球员，你上去给马布里垫脚，到最后他指导比赛呢，已经说是要废掉马布里这个球员了，都已经不是说胜利不胜利，只是他特别看不惯马布里这个人哈。结果呢，就是因为马布里那个时候在北京队拿了好几次冠军，后来呢又在北京的一个小的球队里面当主教练嘛，所以呢，李春江凡是遇到马布里的这个球队呢，都往死里面打。然后在联赛最后一场的时候呢，其实已经是垃圾比赛了，就是大家都不认真打。但是呢，李春江遇到了马布里这支球队啊，然后呢就命令他的球员往死里打，到垃圾时间呢也不下主力啊，结果呢就导致在那场比赛当中呢，他一个非常重要的一个小外援叫做布莱德索哈、啊，然后和北京的那个球队呢产生了这个冲突，最后呢这个布莱德索呢被禁赛四场。<笑>然后呢，影响到了季后赛的出场啊。那么，对于李春江这支球队呢，上海九世呢，今年呢，其实他不太担心这个江苏肯尼亚这个球队哈、啊，因为江苏今年是个弱队啊，好不容易挤进季后赛，已经算是功德圆满了哈、啊，基本上没有什么追求哈、啊。所以呢，李春江就想出了一个馊主意啊，就是说什么呢？哎，你不是说这个竞赛四场吗？我们这个第一轮，我们不以二比零取胜。我们就打成二比一啊！我们让人家江苏一场，然后最后一场呢再发力把这个球赛拿下来，然后那样我们这个布莱德索不竞赛就少一场嘛？就动了这个馊主意之后呢，发现不对了。到第三场的时候呢，说上海发力了，然后要开始拿下这场比赛了，然后江苏这边呢也放水，就说主力中锋呢也休息了哈，说硬伤不行呢、啊，然后呢就练个兵什么的。谁曾想到这个替补球员然后练个兵的状态，大家放放松松的打，结果到最后一分钟还输了四分。然后这个李春江就着急了嘛，然后一着急不得了，就出演了这个一分多钟的这个闹剧哈。然后这场比赛呢，你从这些客观证据啊，从这些旁侧敲击啊，你可以得出一个他是打假球的一个猜测哈。但是呢，真正坐实他是一场假球的呢，实际上是江苏队的那个外援哈、啊。这个江苏队的外援呢，上场就贡献了两次失误、啊。然后呢，还领到一次技术犯规，就装作很在乎这个比赛，然后呢，故意去喷裁判。这个外援呢，反正他就打这最后一年了嘛，他以后也不在中国打了嘛，所以呢，等他回国之后呢，他立即就在他的这个社交媒体上就发布哈。就是说，我不想打这样屎一样的比赛啊！就其实这个外援的发言呢，到最后呢，就是坐实了这场比赛是假球哈。然后呢，最后这场比赛呢，导致的结果呢，就是篮协判定这场比赛呢是叫做消极比赛。他们没有找到这个打假球的这个证据哈、啊，然后呢，就是李楠和李春江呢互相得到了一个竞赛的处罚哈、啊。就是我个人呢，其实我也是从年轻的时候关注中国体育吧，那个时候主要是看中国足球哈、啊。然后中国足球从什么时候开始，我突然觉得我就没办法关注下去呢？其实呢，就是在假币无鼠那个案件当中，当时呢有几支要冲 A 的这个球队啊，然后呢净胜分非常的复杂，然后净胜球也有很多的问题啊，然后结果呢他们就五。
支球队一起策划了一起假球案啊，然后就大家讲好了要输多少球，然后呢，这个球就是打得非常的明目张胆啊，最后呢，中国足协呢就判定这几个呢都是打假球啊，所以你首先要明白，就是如果在中国职业联赛，你要是打假球的话呢，那就是要中国刑事介入的哈，所以呢，你不可以轻易的把它给定性为假球，所以中国篮协这次做的事情呢，就是因为这个原因哈，他为什么定义为消极比赛呢？就是他不想让。公安介入调查哈，然后这个什么李楠、李春江不是说仅仅竞赛的这个结果哈，基本上是要坐牢的哈。如果说这种竞技体育这个东西你都可以造假的话呢？那么这个比赛看起来就索然无味嘛？虽然不是博彩，但是大家看竞技体育的最主要的一个目的是什么？就是因为要看那种不确定性呢。也就是说，上海九世一开始认为自己肯定吃定江苏肯地亚这种算法，实际上是有问题的。就是人家都放替补球员上去了，然后呢，结果呢打了比你主力球员还好。所以呢，这个故事的前半段都还属于竞技体育范畴内的东西哈。也就是说，李春江最后如果被这个江苏肯地亚淘汰的话，那就是机关算尽太。太聪明，反误了青青性命，也就是一个什么赛诸葛，什么一个什么小军师，最后呢马失前蹄，这个故事也就结束了。但是呢，到最后他们非要把这个结果，就是上海九世能够晋级下一轮这个结果要做出来。所以呢，就出现了前面的那场闹剧也就是说，中国篮球到最后呢，其实和中国足球都有一样的问题，他们的所有的俱乐部基本上都亏损，然后基本上都不是市场化的运营。所以呢，其实他们这个内部的这种人际关系的操纵程度呢，实际上是非常高的。很多人说呢，为什么不能定义它是假球？因为里面没有利益交换。应该是没有发现有什么权钱交易，但这就更成问题。也就是说，如果说没有钱的话呢，那就完全是靠人情的。搞了半天，我们看 CBA， 看什么总决赛，看谁拿冠军。这个都是内定的呀。当年为什么马布里能够拿冠军，能让李春江气得那么够呛，就是因为马布里人家是个外国人呢。其实这一次的假球呢，对中国篮球的打击呢是非常非常巨大的，因为呢，他留下了非常明显的证据。因为我之前讲那个假币无数，它毕竟是一场九十分钟的比赛啊，就你节选出来的那些片段，你想要断定它是打假球都比较困难。但是呢，这一次江苏肯地亚和上海九世的这场比赛呢，最后的一分钟，你在网上是可以搜到完整视频的，你自己可以去看到底是不是假球，你自己会公道在人心。然后呢，这个东西影响如此之恶劣，然后永远的留在了网络空间，然后你就会让全世界的人知道哈，就是我要去中国打球，然后呢，我要做一个中国的外援，我需要一些什么样的品质呢？那最主要的品质，那就是要听教练的话，打假球嘛，对吧？那你想想看，以后来中国的外援会是什么样的东西啊？我也不知道是什么样的东西了，说那么难听，就是这么个意思嘛。你来的人只会是那些唯利是图，然后愿意配合你演戏的广告明星嘛。所以呢，你说中国篮球、中国足球，他为什么越打越不行？不就是原因在这里吗？然后你就像李楠的儿子。他就参与了那一场假球的比赛，然后呢，在里面还故意犯规，送那个王哲林去两罚。那你想想看，作为一个篮球的曾经的国手李楠，然后也作为曾经的中国国家队的教练，他就是这样教育自己的小孩的，就是你上去给我演戏。啊，你不要去讲什么体育精神，你不要说什么我们打的是真的，你就给我搞这一套哈、啊。那你想想看到最后，中国篮球还会有希望吗？所以呢，你就会知道，就是中国足球的巅峰呢，是在二零零零年，就是世界杯出现的时候，米卢带的那个中国国家队呢是最强的哈。然后中国的篮球队呢，巅峰是在二零零八年，那就是姚明那一届。然后在他巅峰过去之后，你就会发现这两个集体项目呢，到最后呢。就是会越走越差，所以呢，其实呢，有的人呢说要看这个供应链啊，我呢是要看这个损益分歧点啊，就是说你这个东西呢，到底是用什么方式能够盈利，然后到底是用怎么样的角度能够养活自己啊？你只有看懂了这个东西呢，你才会知道这个行业是应该对民众负责呢，还是应该对上级负责。甚至我可以跟你讲，就以后中国篮球如果打不过日本篮球的话，你也别过来找我啊，说什么哎呀怎么怎么样，中国篮球以前是亚洲霸主，你要。要是一直都这么搞下去，打不过日本篮球，那就是分分钟的事情。甚至里面还有一个 MVP 啊啊，什么王哲林啊，你这个 MVP 是什么、啊？最有价值的屁是吧？就打成这个样子啊，打假球还赢不了，你这有什么资格叫 MVP？ 好吧，那么今天我们这个视频就做到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。